langsung ke Jakarta minjem uang sama teman 100.000 berangkat sendiri memberanikan diri ya kan 100.000 100 buat ongkos ke Jakarta naik bis tuh naik bis sendiri akhirnya ke tempat Mbak Yuni uh, temannya mamaku oh, kirain Mbak Yuni Sar <laughs> oh, bukan. jadi tinggal di sana ya, ya, ya. kebetulan Mbak Yuni Mbak Yuni ini memang agensi tadinya kan aku nggak mau kemo aku udah hmm. dok cari obat apapun dok saya nggak mau kemo karena dalam pikiran aku itu Aku nggak tahu rasa kemo seperti apa. Orang nggak pernah ada yang tahu kalau dia belum pernah ngerasain hmm. kan. Yang aku dalam otak aku nih, aku jadi botak nih. Itu okay. sih yang bikin aku, kok aku, rambut aku kan panjang banget dulu tebel gitu kan. Jadi botak nih aku dan benar uh, kemo pertama ha, uh, lima hari setelah kemo itu rambutnya langsung rontok. Kamu kemana yang sama siapa yang semalam aku cari kamu. Tapi enggak ketemu temu di mana kamu ya yang haus capek nyari kamu Halo sobat WK kembali lagi dalam program Bincang PW bersama saya Ari Pujiwaluyo dan kali ini kita kedatangan uh, grup duo Dangdut nah ini uh, di mereka adalah musisi dari label Naga Suara. Kali ini kita sambut yaitu dua TikTok. Halo. Halo. Dua TikTok apa kabarnya? Baik. Baik. Kita sebelum masuk ke obrolan, uh, mungkin perkenalkan diri dulu kali ya. Mungkin banyak juga nih yang belum tahu nih dua TikTok walaupun mungkin udah melalang buana nih selama ini di dunia musik. Ya. Dari yang pakai jaket Halo. dulu. Aku Sela Seli, dua TikTok. Mm -hmm. Halo, aku Gladys. Oke. Okay. Namanya siapa? Saya namanya Michael. Michael. <laughs> Michael. Nah, saya, saya Ari. Saya Ari. Ari. Ini Ari. ngomong ngomong Kasela abis naik motor sama komeng ya. Ini Nggak. caranya robek robek. Iya nih. Tadi ngejar waktu soalnya. <laughs> Oke, okay, dua TikTok datang ke Bincang PW untuk mungkin memperkenalkan karya terbaru mereka yang berjudul yang, yang haus. Nah, ini kalau nggak salah yang haus ini lagunya ciptaan dari Kasela ya. Betul. Ini Kasela ini uh, lagu yang haus ini diciptain kapan dan seperti apa sih lagunya nih tentang apa gitu lagunya ini? Uh, Sebenarnya tentang pengalaman pribadi. Oke. Okay. Terus waktu itu tuh karena memang uh, waktunya mepet ya, jadi memang uh, di, diharuskan untuk menciptakan lagu sendiri hmm. gitu dan dulu tuh sempat kayak kelabakan juga sih sempat pusing gitu kan kayak aduh belum pernah nih ciptain lagu gitu kan akhirnya waktu itu bikinnya itu di jam 3 subuh jam 3 subuh jam 3 subuh aku bikin itu biasanya jam-jam rawan tuh kayak gitu <laughs> buat anak-anak muda jam-jam rawan itu ya iya <laughs> yeah. iya jam 3 subuh akhirnya karena besoknya itu harus take vokal gitu hmm. makanya dadakan banget tapi alhamdulillah uh, setelah aku coba-coba akhirnya Uh, aku bikin sesuai dengan pengalaman pribadi, pribadi aja hmm. gitu. Pasti Kak Rio juga pernah. Ari, Ari oh, bukan Rio. Oh, Rio yang mana lagi tuh? <laughs> Kak Ari ya. Oh, iya, doyan ya, bercanda Ari. nih. Doyan bercanda. <laughs> Kak Ari, mungkin oh. Kak Ari juga pernah kan ada pengalaman gitu. Kalau misalkan pacarnya hilang, mm -hmm. terus Kak, Kak Ari pasti nanya-nanya dong. Mm -hmm. Kamu kemana yang mm -hmm. sama siapa yang okay. semalam? Ah, aku cari kamu. Oke. Okay. Ya gitulah hmm. ini dari liriknya. Berarti ini lagu tentang nyari pacar yang hilang gitu. Iya, oh. karena udah nggak ada kabar gitu kan setelah beberapa hari, akhirnya kayak, aduh saking capeknya nyariin ayam sampai haus gitu kan. Hmm. Jadi kayak, ya udah terbentuklah lagu yang haus. Oh, Oke. Okay. Gitu. Kirain pas bikin lagu lagi dapat endorsan produk minuman ya. Kan? <laughs> 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 aduh, 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 seperti itu lah. Oke, itu lagu ciptaan eh, diciptain tahun berapa tuh kalau boleh tahu pak? 2019. 18. 18. Oh, 18. 2018. Dan itu, itu single per perdana kami dua tahun pertama. Tiktok. Single pertama. Yeah. Oh dan ini dirilis lagi 2024. Mungkin alasannya atau mungkin gimana nih prosesnya? Uh, gimana yang, kak Gladys? Kalau yang sekarang itu dibikin versi musik yang baru, hmm. namanya Aprobit. Oke. Okay. Mix. Jadi hari ini rilis. Gitu. Hmm. Jadi musiknya lebih ke kayak cocok buat di kafe-kafe, hmm. relax gitu. Uh, mungkin imbasnya karena kemarin 
uh, baru beberapa satu bulan ini apa berapa minggu ini viral lagi buat tiktoknya kan yang yang house ini hmm. sebenarnya sebelumnya itu udah viral waktu pertama ri- rilis sebelum It, pandemi itu musiknya betul seperti apa tuh yang pertama uh, dance dude dance dude yeah. oke okay. uh, dia udah viral sih cuman gara-gara pandemi kan semua orang nggak ada yang bekerja hmm. lagi gitu kita juga tenggelam tenggelam tuh nggak uh, lama viral lagi kemarin gitu kita juga nggak nyangka sih gitu tapi itu uh, pas viral itu juga karena kita bikin sering bikin konten gitu kita bikin konten-konten tapi pakai sound musik kita jadi banyak yang ngikutin gitu. oh. jadi makasih banget buat masyarakat banyak yang ngikutin itu gitu. viral di tiktok, TikTok. sesuai pasarnya yeah. <laughs> yeah, 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 karena yeah, yeah, sebenarnya yeah, yeah. Uh, memang lebih cepat itu di tiktok kalau untuk promo ya yeah. sebenarnya tergantung sih Hoki-hokian juga sebenarnya. Tapi bedanya mungkin saya nanyain lebih ke musiknya kali ya. Dance Dude dan juga apa tadi? Afro, Afrobeat. 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 Mix ya? Mm-hmm. Nah ini bedanya di mana nih? Karena mungkin uh, secara benang merahnya tetap remix-remix juga musiknya atau seperti apa? Uh, kalau Dance Dude itu kan... Uh, Uh, ada dangdutnya ya yeah. lebih ke dangdut gitu uh-huh. kalau ini, ini nih, dia ada ngebeat ya jadi kayak ngebeat gitu kayak uh, musik-musik untuk orang di lounge di ini yang ya gitu deh pokoknya seru deh lebih anak chill muda sih, uh, untuk chill, chill gitu, gitu. Nah, musik-musik buat joget dance floor gitu ya ya kita juga wow keren juga ternyata ya dibikin kayak gini yang tadinya dance dude gitu tapi masih ada benang merahnya untuk musik dangdutnya nggak atau seperti apa masih masih ada di di nyanyiannya di nyanyiannya doang pas pas di lirik-liriknya gitu kan karena memang nggak bisa nggak bisa uh, hilang gitu banget nggak bisa sih. Tapi waktu itu pertimbangannya untuk mengubah arrangementnya itu apa sih kalau boleh tahu? Uh, pertimbangannya itu karena dia viral lagi dua kali viral gitu dan uh, sekarang ada peluang lagi makanya dibikin dibikin oh. ulang lagi gitu semoga biar uh, masyarakat punya versi yang berbeda. Sampai gitu. akhirnya oke okay yang aprobit ini. Kenapa? Maksudnya, maksudnya ada alasan lain nggak sih kayak kenapa nggak apa tetap di dance, dance dude, dude. Nah, uh-huh. tapi aran semen yang diubah. Tadi sih biar nggak boring ya, hmm. biar nggak boring karena itu kayak boring gitu. Kita aja bikin kadang-kadang upload foto pakai itu kok boring, kok boring hmm. gitu. Biar ada nuansa <laughs> baru aja. Uh, jadi hmm. kita bikin bikin yang baru dan ternyata keren sih. Kalau kata kata kita keren. Dan ini aransemennya diciptain sama kalian dua juga atau seperti apa? Kalau oh. aransemennya itu si Donal. Donal, bebek Donal, mau Donal, Donal bebek maju Donal, tiga langkah. Donal, Donal, kan Donal <laughs> yang <laughs> yang aransemennya lagi cantik juga. Oh. oh. Tapi kalau yang sekarang kita nggak tahu ya. Siapa? Dia kan Donal juga. Kan Donal juga. Mm. Oh. Wah. Gak klop nih, lagi berantem kan? <laughs> Enggak, memang kita tuh uh, apa ya, baru tahu kalau okay, misalkan okay. lagu yang haus ini bakal di remix ulang gitu. Oh, oke okay, oke. Okay, Jadi okay. kayak dadakan juga sih. Dikasih surprise, Dikasih surprise gitu. gitu. Oh. Mm-hmm. Kebetulan hari ini tuh uh, baru rilis. Hmm. Tapi Kasela itu waktu itu pas bikin lagu itu emang pacarnya lagi kemana kalau udah tahu? <laughs> ya biasa lah. Uh-huh. Kan waktu itu tuh masih kayak apa ya cinta monyet cinta monyet gitu. Ah masa 2018 yeah. cinta monyet. Beneran. <laughs> itu umur berapa tuh waktu 2018? Sebenarnya itu pengalamannya tuh uh, terjadinya itu eh, waktu SMA. Oh, Oke. Okay. Jadi kayak ya udahlah. gitu. Masih karena memang c- cantik ini cinta monyet dari 2018 <laughs> masih SMA. Iya, karena uh, yang ya gimana ya kalau udah sayang, udah bucin banget hmm. gitu kan. Kalau misalkan ayang nggak ada kabar dikit tuh langsung cari hmm. gitu. Kayak takut banget gitu. Iya, 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 iya. Ya. Hmm. Dan ini uh, dua TikTok tuh udah se 2018 ya waktu itu ya, dari 2018. Hmm. 6 tahun udah punya berapa single sih kalau boleh tahu nih? Udah ada 7. 7. 7, 7 single. Oh, oke okay, oke. Okay. Dan uh, selama ini mungkin uh, responnya dari masyarakat dari peralihan musik yang tadinya dance dude sampai aprobit itu seperti apa sih? Ini dirilis tanggal berapa kalau boleh tahu? Yang yang house yang baru ini. Oh, yang hari ini. Hari ini. Oh, hari ini. Iya, hari jadi hari kita ini. belum lihat nih. Tadi kita belum sempat buka sih komen-komennya, oh. tapi yang kalau yang di Instagram gitu-gitu sih positif ya, malah hmm. ada yang bilang minta dong linknya bagi gini-gini sih. Hmm. Karena memang asik sih. Seasik itu. 
Nanti denger deh coba ya. Iya, boleh. Coba ya. Nanti saya ya. denger, saya denger. Hmm. Semoga aja. Harus denger pokoknya. Siap, siap, <laughs> siap. <laughs> Tapi uh, <coughs> buat Kak Gladys sama Kak Sally gitu. Ya. Mungkin dulu ya kalau ya kalau penilaian saya gitu kan kalian kalian berdua ini looknya cantik ya kan, elegan terus punya mungkin karakter stylenya punya ciri khas sendiri-sendiri masing-masing gitu sampai akhirnya memutuskan untuk di musik da- di musik dangdut tuh kenapa sih kalau boleh tahu Kaseli dulu Seli apa Seli nih Sela Sela ya Kaseli dulu mungkin kalau untuk uh, style ya atau fashion nah, m- ya alasan maksudnya kenapa jadi penyanyi dangdut kenapa nggak uh, apa namanya nggak jadi penyanyi pop atau oh. apa gitu aku juga sebenarnya nggak bakal nyangka kalau hmm. misalkan Aku masuk di uh, genre dangdut mm. gitu. Karena memang sebelumnya aku udah ada apa sih namanya? Uh, apa ya? Single lagu lagu mentahan tuh apa ya? Demo. Demo. Mm-hmm. Waktu Demo itu kebetulan itu kan? Ah, enggak <laughs> dong, beda. Waktu itu tuh lagu pertama aku tuh Goyang Kincir. Goyang Kincir. Goyang Kincir itu yang solo. Oke. Okay. Nah. Terus akhirnya dari dari situ Ya udah masuknya cocoknya di dangdut, hmm. bukan di pop. Hmm. Gitu. Itu gue yang kincir dangdut tuh. Yang kincir dangdut. Oh. Sama dance apa dance remix juga. Oh. Dut remix, ya itu. Kalau oh. <laughs> 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 kak Gladys, Gladys, kak Gladys. Uh, aku tadinya awalnya solo, hmm. eh, waktu solo itu pop. Pop. Oke. Okay. Aku pop satu single kalau nggak salah ya waktu itu. Iya satu single. Dari tahun berapa tuh kak? tahun 2017. 2017. Mm-hmm. Di Naga Suara juga sih. Mm-hmm. Aku tuh berkarya langsung di Naga Suara. Uh, di situ kan memang Naga Suara kan memang kebanyakan dangdut ya. Mm-hmm. Jadi aku tuh kayak nggak punya teman. Ini kenapa? Oh, tapi kan banyak penyanyi popnya di sana. Uh, tapi nggak sebanyak dangdut. Kalau yang iya kegiatan yang wariwiri terus ke kantor itu memang da- dangdut mulu kan. Mm-hmm. Terus teman-teman bilang, udah pindah dangdut aja, Glen. Mm-hmm. Udah pindah dangdut terus kayak. Uh, bisa nggak ya nanti ya soalnya kan harus ada cengkoknya segala yeah, macem yeah. gitu kan akhirnya kasih tahu lah sama bapak terus bapak bilang tapi kalau nyanyi dangdut harus berani loh kata wah berani apa nih berani, berani goyang <laughs> harus berani goyang okay. di atas panggung itu hmm. jangan nggak kalau pop kan kita berdiri gitu gitu doang kan kalau dangdut kan memang benar-benar interaksinya di panggung kan luar biasa kan ya, harus goyang harus ini ya udah akhirnya belajar didatangin guru vokal juga dari hmm. suara gitu. Oh, okay. Dan sampai akhirnya kan berarti kalian mau rekare dari solo-solo dulu ya, mm-hmm. nyanyi solo ya. Sampai akhirnya kalian yakin mau gitu untuk jadi duo itu seperti apa tuh prosesnya? Uh, sempat putus asa kitanya. Putus asa karena it, karena uh, jujur itu tahun 2017 itu kan pertama kali kita di dunia entertain yang nyanyi gitu hmm. yang tadinya kan paling castingan gini 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 doang kan kayak syuting kalau nyanyi jujur itu memang pertama dan memang kayak uh, gimana ya beda beda aja sih di panggung gitu pas sendiri akhirnya pada waktu itu tuh uh, Gladys tuh memang udah minta ke bapak gitu kan Pak saya resign aja ya resign <laughs> ah, ah, saya saya jangan di sini lagi deh gitu kan saya kayaknya karena nggak ada job nggak ada apa gitu jadi lebih tapi sadar diri ini saya nggak dapat job dengan kekurangan saya banyak banget nih gitu nggak mau ngebebanin uh, label gitu jadinya saya tahu diri lah gitu kan tapi bapaknya nahan gitu hmm. nahan sama saya juga terus bapak bilang kita diduokan dulu nanti after after udah duo kalau memang masih nggak bisa Nggak peng- jadi apa-apa bapak lepasin gitu kata beliau hanya tahun 2018 kita terbentuk gitu hmm. eh, alhamdulillah hmm. gitu ada aja rezekinya iya hmm. dan kayak puji Tuhan gitu pas single pertama kita ini yang haus hmm. dia langsung viral langsung. juga langsung naik juga hmm. okay, iya okay. <laughs> perjuangannya selama enam tahun seperti apa sih kak kalau tahu kak eh dari sini kasih lah dulu sih lah oh banyak lah likalikunya hmm. Jadi kayak waktu itu apa ya nggak nggak ada yang sangka gitu kalau mas kalau misalkan bakal ada pandemi ya kan hmm. akhirnya waktu itu karena pandemi itu kan buat TikTok memang nggak ada job sama sekali hmm. akhirnya aku itu ada jualan online kan jualan baju thrifting oh, gitu thrifting. ya okay. alhamdulillah gitu ada aja lah pemasukan thriftingnya di mana masih sampai sekarang 
uh, sekarang belum oh tapi itu online doang atau online ada, online ada karena kan waktu itu nah nggak karena waktu itu kan memang di masa pandemi aja kalau offline-nya nggak ada hmm. khusus di online aja hmm. sih gitu berarti bertahan hidup jual iya iya kalau kak Gladys enam uh, tahun dua TikTok gitu ya iya. Iya sebenarnya kan dari perjuangannya, gitu. perjuangannya kita kan dari 2018 baru terbentuk ya hmm. 2019 itu kita lagi bener-bener lagi kenal single pertama kita tuh langsung naik gitu jadi kita lagi menikmati banget gitu dan kita yang tadinya mau resign tiba-tiba naik kan banyak job juga bener-bener sibuk pada saat itu terus uh, tiba-tiba pandemi pandemi lama banget ya iya. Setelah, dua tahun ya dua tahun setengah iya dan itu bener-bener kita nggak dapat nggak ngapa-ngapain gitu. tapi dua tiktok pas pandemi juga ada ngeluarin beberapa single sih oh. cuman kayak singlenya ya nggak bisa dipromoin cuman ya udah rilis gitu gitu aja, aja ya. Ya, ya, kita sempat ini aja, gitu. sempet apa ya oh. bikin video klip di rumah ya hmm. di rumah masing-masing hmm. waktu itu hmm. oh, pas pandemi itu hmm. terus kayak uh, selesai pandemi juga kita stucknya lama juga nih berdua kemarin sebelum yang haus naik juga kayak karena orang kemarin pas habis pandemi juga nggak langsung kerja juga hmm. kan masih kayak orang masih banyak menata perekonomian semuanya yeah. tuh, tuh, tuh. terus yeah. buat kak Gladys buat bertahan hidupnya tuh kan pasti offer nggak ada sama sekali kan mm-hmm. itu mungkin ngapain gitu uh, aku waktu itu ya aku live streaming mm. Mm-mm, aku live streaming karena waktu itu aku tuh pernah sakit gitu ya mm. pas uh, sembuh dari sakit itu dokter bilang e, Gladys kamu jangan tidur tiduran aja kerja gitu karena udah 8 itu bulan. dokter apa orang tua itu ya <laughs> iya karena udah 8 bulan bareng dulu kan sama dokter jadi kayak, kayak orang tua ya, kamu kerja kamu kerja, kerja gitu. dia bilang gitu jangan tiduran ter, j- uh, jangan tiduran harus ada aktivitas mm. terus aku bingung ya Aduh, kerja apa ini kayak gini gitu terus aku ngomong sama kantor kantor apa naga suara, oh, naga suara okay. mm, cariin kerja dong aku bilang yang yang bisa untuk kondisi aku sekarang gitu kan terus uh, dia kantor bilang memang temen-temen semuanya tuh pas pandemi ternyata banyak yang live streaming semua hampir semua orang tuh live streaming yeah. semua mm-hmm. jadi ya udah aku disuruh bareng teman-teman jadi ya memang itu sih buat bertahan hidup itu hmm. bagus itu live streaming itu karena kita di situ uh, bisa konten nyanyi juga hmm. gitu jadi nyanyi hmm, kak tapi uh, kita sebelum masuk ke penyakit gitu hmm. uh, selama ini mungkin uh, ketika singlenya viral dikenal banyak orang gitu pengalaman apa aja sih yang kalian dapetin gitu sama penggemar-penggemar mungkin ada penggemar rahasia yang berusaha Uh, apa ya melakukan tindakan-tindakan yang biar dia tuh di dinotis sama kalian oh. gitu ada nggak sih nggak hmm, ada sih nggak ada gak ada itu Sebenernya yang penggemar rahasia ini nih, yang nggak ada nggak ada oh oke okay. baik baik semua baik baik semua ya dua tiktok squad ini baik baik semua dua tiktok squad namanya dua tiktok squad mm-hmm. nama friends mm-hmm. dua tiktok kalau mungkin komentar hujatan hujatan di Instagram mungkin kan banyak ya hmm. kayak penyanyi penyanyi dangdut tuh yang uh, head comment itu lebih banyak gitu daripada yeah. yang mendukung gitu. Iya yeah. yeah. pasti ada pasti di ada aja. Sih, paling banyak di YouTube, YouTube ada. Hmm. Tapi kan kalau pas rilis hmm. gitu kan yeah. rilis lagu gitu oh mereka komen lah itu yang ini lah yang suara kan on, oh suaranya gitu. <laughs> yeah, yang ini lah lagunya lah yang ini lah semua nggak ada yang ini lah nggak <laughs> kalau ngikutin mereka mah kagak bisa berkarya kita ya udah cuek aja gitu tapi itu untuk koreksi diri kita yeah. juga sih hmm. gitu jadi kita ambil positif dan buang yang negatif. Nah, komentar yang paling membekas gitu ya nggak terlupakan apa sih mungkin dari terlalu banyak sih ya pasti kan ada <laughs> doang beberapa yang kadang-kadang nggak 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 dibaca oh, kalau yeah. kasela sama sama malas bacanya karena apa ya kayak cuma ngelihat selewat aja habis hmm. itu ah nggak mau terlalu banyak hmm. dipikirin juga gitu Serius? biarin aja nah, iya nggak ada yang membekas gitu kayak misal hmm. wah nih salah satu penyanyi mirip kayak selfie kitty nih gitu enggak <laughs> Nggak sih, nggak. <laughs> berarti nggak mikirin nggak. berarti ya? Iya, nggak mikirin. Kenapa ngingin. gitu? Kenapa? Maksudnya kan banyak juga penyanyi yang mungkin suka ngeliatin beberapa, terus pas ngeliat, wah ini parah banget nih, gitu. Ada, kalau kamu kenapa, kalian gitu kenapa nggak, nggak maksudnya nggak, nggak merhatiin banget gitu komentar-komentar ini? 
karena kita nggak mau ambil pusing sih sebenarnya hmm. kayak ya udahlah biarin aja mereka mau ngomong apa gitu yang penting kita tuh terus berkair berkarya gitu hmm. walaupun memang <tuh> ada sebagian komentar yang mungkin ada benarnya juga kita ambil gitu eh, ya udah kita koreksi gitu aja sih intinya hmm. intinya nggak mau masukin ke hati ya. kita baca pasti baca itu hmm. uh -uh kita baca semua tapi nggak nggak mau masukin ke hati udahlah ya kita kita juga pas baca juga iya emang itu bagus juga <laughs> waduh, waduh, waduh waduh udah sebatas segitu doang e gedung malah aja gitu tapi selama 8 ta eh, 6 tahun ini uh, memperkenalkan karya kalian gitu ke masyarakat itu cukup susah nggak sih kayak misalkan membuat mereka tuh uh, ngedengerin gitu jadi ya, susah nggak sih susah susah kalau uh, yang haus single pertama sama single kedua kita itu tuh memang uh, gimana ya itu memang kayak keberuntungan sih hmm. karena pada saat itu uh, dan sudut baru baru mulai ada dan yeah. kita single kita itu baru muncul jadi orang-orang uh, itu sepertinya nggak ada pilihan gitu kan oh do, ini ada dan yang ini nih baru jadi uh, mereka langsung notif kita gitu dan next single kita yang lain gitu kan Uh, karena kita bikinnya pas pandemi dan setelah pandemi itu susah banget hmm. susah banget buktinya sekarang yang viral malah yang kemarin lagi yang gitu. pertama lagi ya? iya padahal kita promonya ibaratnya sama hmm. gitu kayak promo yang kemarin-kemarin tuh karena uh, kemauan masyarakat di musik nggak bisa diprediksi betul ya kasela ngambil udah cukup, <laughs> udah cukup. <laughs> tapi kan enam tahun perjalanan karir kalian juga mungkin diwarnai salah satu kagredis sakit ya mm -hmm. itu sakit apa kak kalau tahu kagredis aku waktu itu sakit cancer mm -hmm. coba tolong musiknya musiknya <laughs> biar kayak di tv tv mm -hmm. cancer apa kak kalau tahu kak cancer payudara oke okay. mm -hmm. itu stadium 3 b serius mm -hmm. stadium... itu ketahuannya dari Jangan nangis dulu kan, belum cerita <laughs> Belum cerita, <laughs> jangan nangis dulu Pasalnya <laughs> bikin ngantuk ya Oh gitu, itu uh, ketahuannya hmm. ada mungkin lagi gejalanya, eh bukan gejala sih Mungkin pas sebelum akhirnya difonis gitu, mungkin yang dirasain dari tubuh kakak tuh apa tuh waktu itu Tanda-tandanya mungkin Tanda-tandanya ya uh, Kalau sakit cancer itu kenapa orang kalau udah ke dokter gitu tiba-tiba dia stadium 4 tiba-tiba yeah. udah nggak ada itu karena memang cancer itu dia nggak punya tanda-tanda yang khusus gitu kayak orang kita sering demam sakit itu nggak ada kayak nggak tahu gitu mm -hmm. ya mm -hmm. jadi tiba-tiba tuh uh, stadiumnya udah di udah tinggi dan uh, jahatnya penyakit itu mm -hmm. tuh kayak gitu sih uh, aku waktu itu tiba-tiba di uh, ada keras gitu tapi nggak mm -hmm. benjol oh gitu ya jadi Aku juga nggak mikir kalau itu sampai kena sakit cancer dan stadium 3 ya. Hmm. Jadi aku tuh kayak ku biarin aja dua minggu gitu. Tapi aku sakit enggak? Aja. Enggak, enggak sakit. Hmm. Aku di diamin aja. Aku pikir kecapean karena waktu tuh kita memang padat. Kita padat banget sering keluar kota. Pokoknya padat banget deh. Jadi aku pikir ah itu kecapean pasti gitu. Pulang ke rumah cuma tidur, terbangun, pergi lagi waktu itu. Ini aku juga waktu ketahuan benjol juga lagi di luar kota. Hmm. Kita lagi nyanyi di luar kota. Terus udah gitu aku ke dokter umum diperiksa, terus dia bilang wah ini nggak normal. Terus aku ke dokter onkologi. Oh, Oke. Okay. Ke dokter onkologi aku di namanya udah dia spesialisnya ya, hmm. dia langsung tahu gitu. Karena dia ada kalau misalkan uh, yang ker mengeras itu bergerak, bergerak jalan-jalan gitu, itu kemungkinannya dia lanjut. Oh, dia lanjut. bukan cancer gitu, karena itu dia stay aja stay di situ. Hmm. Jadi uh, uh, kayak dia stay kalau yang bukan cancer itu katanya dia tuh jalan-jalan. Hmm. Nah, itu baru yang yang tadi dibilang kecapean hmm. itu. Hmm. Nanti itu lama-lama bisa hilang sendiri gitu. Akhirnya eh uh, waktu itu aku tuh nggak langsung nggak langsung pengobatan juga, shock dulu gitu. Okay. Aku biarin dulu satu bulan apa gitu. Pas satu datang lagi karena dia tiba-tiba memerah gitu loh. Oh. Yang benjol itu tiba-tiba yeah. oh. merah gitu. Terus dia mulai mau gatel-gatel, gatel-gatel hmm. gitu. Akhirnya aku datang ke rumah sakit lagi dan ya udah dokter bilang dokter marah-marah, kenapa yeah. dibiarin? Kan dia suruh cepet waktu itu kan. Nggak, aku waktu itu karena lagi pandeminya lagi tinggi banget, aku tuh takut gitu loh ke rumah sakit gitu. Akhirnya ya udah e, pas aku datang lagi itu nggak bisa diapa-apain lagi selain kemo karena udah kena jaringan kulit yang gatel-gatel oh, okay. itu dia 
udah nerobos ke situ. Itu 2000 berapa kak? 2020 akhir. 2020 akhir, mm -hmm. itu kemo tuh? Aku kemonya uh, bulan 11 2020. Tapi maksudnya itu kemo dulu apa langsung ada tindakan operasi dulu atau seperti apa sih? Iya, aku kemarin itu uh, istilah medisnya tuh uh, sandwich pengobatannya metodenya yang sandwich jadi kemo dulu tiga kali okay. habis itu baru uh, peng uh, pengangkatan habis itu kemo lagi tiga kali hmm. habis itu uh, kemo ra sinar radiasi hmm. 30 kali oh, radiasinya 30 kali iya oh, okay. itu biar buat ya mati lah katanya hmm. gitu kan karena tadinya sebenarnya uh, rencana awalnya sih kita nggak radiasi karena waktu itu pas sudah diangkat karena kan cancer ini kalau masih belum dioperasi kan nggak tahu nih dia yeah. uh, stadium berapa setelah dioperasi baru tahu gitu mm. makanya nggak pas sudah dioperasi ternyata memang dia udah hampir kemana-mana mm. gitu dan uh, bersyukur karena kita cepat juga ngambil tindakan gitu terus kemo langsung kemo waktu itu aku aku dokter bilang uh, ya udah kita harus cepat ini kemo waktunya rumah marah-marah yeah. Jadi marah-marah. Aku besoknya langsung udah langsung uh, pemeriksaan segala macam karena kalau mau kemo itu nggak nggak kayak kita langsung dirawat juga itu yeah. harus dokter banyak banget ada lima enam dokter yeah. semuanya kan jantung ginjal semuanya harus diperiksa dan harus kesana dalam satu hari itu bener-bener yang kesana kesini kesana semua dokter gitu karena mau kemo itu memang kondisi di dalam itu bener-bener harus ketahuan sama dokter gitu kalau misalkan ada yang sakit yang lain itu agak susah jadi uh, kalau kemarin puji Tuhan aku tuh nggak ada penyakit lain gitu hmm. cuman itu makanya semua jadwal kemo aku sama jadwal operasi nggak uh, ada yang nggak ada yang uh, merubah dari jadwal ya jadi pas-pas semua memang kalau habis kemo lima hari itu aku tetap drop hmm. tetap masuk rumah sakit pasti dirawat itu Mas Uh, sampai sekarang radia eh, kemoterapi dan radiasi masih berjalan nggak? Enggak. Udah enggak? Enggak, cuman minum obat aja sekarang obat kemo. Oh. Itu yang 20 mili. Berarti selesai radiasi terakhir itu di bulan apa? Tahun berapa? Tahun 2001. 2021. Uh -uh. Oh. Iya, ini aku udah mau 4 tahun, setahun lagi. Setahun lagi mungkin bisa dinyatakan survivor ya? Iya. <laughs> Tapi itu juga belum aman-aman banget kan? Iya, masih 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 ini sih kayak trauma hmm. itu tetap sih tapi waktu itu uh, pas maksudnya diponis gitu kak kanker uh, payudara gitu kan hmm. uh, stadium 3 B hmm. mungkin berpikir kayak pola hidup atau gaya hidupnya seperti apa gitu sih uh, waktu itu kalau untuk pola hidup gaya hidup gitu semua orang yang kenal sama aku gitu pada kaget gitu karena aku memang dari sebelum sakit itu aku nggak punya gaya hidup yang terlalu gimana jadi aku tuh memang anak rumahan hmm. aslinya gitu jadi kayak terus kalau makan aku lebih banyak makan makanan rumahan hmm. jadi nggak kalau untuk gaya hidup kayaknya nggak gitu makanya jangan food mungkin nggak makan yang enggak aku juga. jarang nggak oh, aku jarang hmm. aku kebanyakan makan makanan rumahan dan aku jarang jajan orangnya oh. jarang kayak jajan jajan yeah, yeah. gitu jarang gitu makanya tapi pas udah ketahuan itu memang uh, akunya itu karena kelebihan hormon. Oh, mm -hmm. Tapi ya. memang ada genetik juga nggak sih dari keluarga gitu atau apa? Mm, atau nggak ada? Ada sih, tapi bukan kanker payudara. Oh. Tapi ada kanker juga sih, tapi hmm. bukan yang keluarga banget. Iya. Sepupunya dari kakekku dulu. Karena waktu aku sakit tuh hmm. jadi cari-carian kan, ya, ya, ini siapa ya. yang biasanya sakit nih? Kayak gitu, ya, karena mau dokternya juga mau tahu, hmm. dokternya akan nanya kita terus-terusan itu ada nggak? Karena dia pengen apa namanya, pengen tahu nih penyebab hmm. si pasien ini apa gitu kan? Hmm. Gitu. Dan sekarang mungkin mengubah atau mungkin lebih memakamkan lagi pola hidup yang seperti apa ya. sih? Uh, kalau sekarang itu lebih <laughs> lebih ini lagi sih, aku tuh kayak jam. 11 ke bawah itu mm -hmm. harus nggak boleh tidur di atas jam 11 gitu itu memang dari dokter itu waktu aku kemo lebih lebih ini lagi lebih parah lagi tuh aku waktu lagi ngejalani pengobatan 8 bulan itu kemo itu aku nggak dibolehin tidur siang sama dokter oh. jadi kalau tidur kalau siang itu aku paling tidurnya lima menit gini gini Soalnya bangun takutnya, malam takutnya malam ini ya, tidur kali kan ya, ya. Kan? karena malam karena malam itu nggak boleh banget nggak tidur oh. gitu jadi aku jam pokoknya kalau siang tuh udah ngantuk teler gitu hmm. minum obat gitu paling 10 menit lima menit kebangun hmm. dia nanti kalau malam aku tidurnya berkualitas gitu 
karena kalau aku sampai malam nggak bisa tidur tuh bahaya kata dokternya hmm. gitu jadi aku tuh bener-bener yang bisa bisa sembuh gitu itu bener-bener karena ngikutin hmm. bener-bener apa yang dokter aku bilang gitu. jadi nggak apapun yang beliau bilang aku ikutin <laughs> tapi sampai detik ini udah kondisi aman kak atau masih banyak kegelisahan kegelisahan ketakutan ketakutan gitu uh, detik ini sih udah aku udah mulai berani nih hmm. kalau kemarin-kemarin waktu baru-baru sembuh uh, banyak yang minta untuk podcast segala macam aku nggak ngambil karena hmm. aku masih kayak trauma gitu hmm. uh, di pikiran aku kayak waktu itu kayak malahan aku pikirannya gini biarpun udah dinyatain sembuh sama dokter gitu tapi aku ngerasa hidup aku tuh kayak orang cacat gitu nggak sih hmm. karena gak, gak, dalam Uh, banyak yang ini nggak boleh orang hmm. bilang kan ini nggak boleh ini nggak boleh hidup seperti apa sih yang apa-apa nggak boleh gitu yeah. itu itu bikin aku stress. tuh stres iya jadi waktu itu aku sempat stres gara-gara itu gitu uh, tapi lama-lama seiring berjalannya waktu ternyata aku tanya ke dokter aku kenapa aku tuh masih kayak stres gara-gara hal ini dia bilang itu masih pengaruh dari si obat kemo jadi obat hmm. kemo itu nggak otomatis habis setelah Aku selesai pengobatan hmm. itu masih lama di dalam badan gitu, hmm. masih bertahun-tahun gitu. Dan mungkin itu juga mungkin orang bilang setelah lima tahun bisa dinyatakan dinyatakan survivor ya. ya karena mungkin itu bisa sampai lima tahun mungkin. Apalagi hmm. sekarang aku masih minum obatnya kan, minum yang 20 puluh ml setiap hari. Oh. Ya. Tapi kak uh, sorry gitu kan kalau kanker payudara kan juga mempengaruhi penampilan biasanya. Uh, untuk membangkitkan rasa kepercayaan diri gitu maksudnya. Setelah tindakan, setelah proses semua berjalan, hmm. uh, pemulihan berjalan, mungkin yang membuat percaya diri uh, bisa, uh, maksudnya bersosialisasi sama lingkungan, hmm. gitu. Untuk menceritakan ini kan juga butuh keberanian, gitu. Ya, mungkin betul. apa sih uh, caranya buat bisa mengetin percaya diri? Ya? Uh, kalau untuk yang masalah pengangkatan segala macam itu, aku tuh justru nggak nggak berfokus pada itu, okay. karena uh, si kemonya ini udah menyita banyak energi banyak energi banyak, banyak energi uang. banyak uang ya, ya. <laughs> jadi yang benar-benar tuh yang lain tuh kita udah nggak nggak mikirin gitu yang kita oh. pikir ini cepatlah selesai kemo hmm. ini hmm. gitu dan karena udah terbiasa seiring waktu udah biasa aja nggak nggak ini lagi hmm. sama support dari orang-orang terdekat juga Uh, udah lah, ya nggak apa-apa lah gitu yang penting sama dokter dokterku juga su- uh, support terus maksudnya kan uh, ibaratnya ya kita <laughs> ngomongnya barbar jadinya kan ibaratnya uh, walaupun sebelahnya udah palsu tapi kan sebelahnya hmm. masih ada dokter bilang hmm. kenapa kita ngelakuin kemo kenapa kita ngelawin radiasi untuk nyelamatin yang sebelahnya hmm. gitu. tadinya kan aku nggak mau kemo aku udah hmm. dok cari obat apapun dok saya nggak mau kemo karena dalam pikiran aku itu Aku nggak tahu rasa kemo seperti apa. Orang nggak pernah ada yang tahu kalau dia belum pernah ngerasain hmm. kan. Yang aku dalam otak aku nih, aku jadi botak tuh. Itu okay. sih yang bikin aku, kok aku, rambut aku kan panjang banget dulu tebel gitu kan. Jadi botak nih aku dan benar uh, kemo pertama ha, uh, lima hari setelah kemo itu rambutnya langsung rontok semua. Tapi sorry kayak tadi pakai itu palsu ya. Itu untuk membangun di, percaya diri juga atau seperti apa? Uh, di operasi lagi kan? Oh, di konstruksi, oh, rekonstruksi, okay, rekonstruksi. Okay, okay. Oke, okay. oh, uh-uh. siap, siap, siap. Itu, uh, Tapi kan itu, itu gak Aduh, itu lumayan. <laughs> Ada, itu lu, itu sumpah itu lumayan banget. Itu kamu nggak pakai asuransi? Iya. Uh-huh. Pakai asuransi? Enggak. Jadi Enggak. aku waktu itu kan gini ceritanya. Serius nggak pakai asuransi? Iya. Waduh. Jadi waktu itu kan aku tuh udah punya asuransi ceritanya yang pas pandemi. <laughs> iya, habis-habisan pokoknya bebak belur. Sampai miliaran tuh gak? Iya, Habit. iya. Miliaran ya? Mm-mm. itu udah bener-bener uh, aku tuh ya kalau mau diingat tuh bener-bener habis-habisan sampai kayak uh, kadang-kadang teman-teman tuh ka, uh, misalkan lihat dulu kamu ini ya Gladys punya ini punya ini gitu tapi aku pribadi sih nggak pernah ngerasa aku kehilangan barang-barang aku itu terus aku sedih nggak sampai sekarang aku tuh bersyukur dan aku berpikir pada saat aku mendapatkan barang-barang itu dikasih sama Tuhan Tuhan tuh udah tahu aku akan me- mengalami hal ini jadi dia ini ya, dia titip ke aku nanti hmm. aku membutuhkan itu gitu oh. karena aku percaya Tuhan memberikan apa yang aku butuhkan gitu jadi aku nggak pernah merasa sedih kehilangan apa apalah hmm. aku habis habisan kayak jual mobil apa semua yang sedih kehilangan cowok ya iya 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 nah tadi kita udah dengerin ceritanya kak Gladys gitu perjuangannya dia 
uh, menghadapi kanker payudaranya mungkin kak Seli, Sela Sela kak Sela kayaknya juga banyak cerita nih perjuangan <laughs> perjuangannya dia nih kalau nggak salah kak Sela la, uh, tadi sempat ngobrol dia itu merantau iya nah gimana kak cerita perantauannya hmm, jadi dulu itu Uh, memang aku tuh pengen banget jadi artis gitu kan. Oke, okay, jadi artis. Jadi ya, jadi pas waktu itu aku pernah uh, maksudnya lulus SMA itu da- tahun 2013. Hmm. Nah, dulu itu belum jadi belum 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 nyanyi, belum jadi singer gitu. Dulu itu masih jadi figuran. Figuran beneran? Serius? Di mana? Ekstras. Di mana? Uh, di mana mana? Di Bandung. Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi dulu itu pas waktu aku SMA itu Aku lulus SMA, langsung ke Jakarta minjem uang sama teman 100.000 ribu, berangkat sendiri, memberanikan diri, ya kan? 100 ribu? 100 ribu buat ongkos ke Jakarta. Naik bis tuh? Naik bis, sendiri. Akhirnya ke tempat Mbak Yuni, uh, temannya mamaku. Oh, kirain Mbak Yuni Sarah. <laughs> oh, Jadi tinggal di sana. Ya, ya. Kebetulan Mbak Yuni, Mbak Yuni ini memang agensi. Agensi hmm. khusus untuk ekstras-ekstras. Iya. Ekstras. Oh, ekstras. Yeah. Okay. Jadi dulu itu aku pernah ngerasain yang namanya uh, callingan pagi, misalkan jam 6 yeah. sampai jam 6 pagi lagi. Hmm. Dibayar berapa? 75, kadang 50 hmm. gitu. Kalau nasi kan sudah dikasih yeah, dari mereka, dapat, ya. Kan. Terus uh, yang serunya itu ya kita punya teman-teman baru. Terus tidur pun kayak di apa sih di lantai gitu loh, di, di lokasi hmm. sama matras teman-teman dong, juga matras, matras ya. Kadang enggak pakai matras, cuma kasur Palembang ya, kasur Palembang. Enggak, enggak pakai enggak pakai kasur, enggak. Tiker doang. Enggak ada tiker. Benar-benar oh. kayak lantai gitu. Oh. Cuma ya, kayak gini tidur gitu ya. Iya, gitu. <laughs> Itu yang yang maksudnya pengalaman yang paling seru sih dan tidak bisa dilupakan oh, gitu. Oke, okay. sampai akhirnya jadi biduan, jadi biduan. Ya, Itu gimana gitu. tuh? Itu pas sempat kayak hampir mau nyerah sih. Maksudnya kayak udah capek gitu kan. Waktu itu sempat pulang dulu ke Jakarta, eh ke Jakarta Bandung. ke Bandung, <laughs> aduh ke Bandung. Nah terus nggak lama ada salah satu produser musik chat aku di Facebook, hmm. uh, nanya kamu uh, masih ada job nggak di uh, apa manajemen gitu? Aku bilang nggak ada. Oh ini saya lagi uh, ada project hmm. lagu. Kebetulan memang lagi butuh vokal. Nah, kamu mau nggak gitu? Akhirnya, tapi lokasinya di Jakarta. Oh, ya udah boleh deh, coba gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu aku lagi di Bandung, aku ajak Mama hmm. ke Jakarta gitu, biar aku tuh ada teman juga. Gitu. Nah, Akhirnya, tapi tiba-tiba itu orang label tahu kamu nyanyi itu sebelumnya gimana tuh? Uh, apa di Jakarta kan pas uh, jadi, jadi ekstras di Jakarta, uh-huh. kamu sempat nyanyi juga kah, atau seperti apa? Oh enggak, pas waktu itu udah udah putus dulu, maksudnya udah udah selesai dari yang jadi ekstras agensi. nih. Iya, nah, udah selesai okay. pulang. Ke Bandung. Iya. Nah, terus akhirnya uh, rekaman lah, rekaman lagu yang si Goyang Kincir ini. Oh, sendiri itu. Sendiri. Iya. Oh, okay. Akhirnya jadilah demo setelah selesai semuanya demo ini dikasih ke label Naga Suara. Nah, tapi label Naga Suara tahu kamu nyanyi itu gimana? Kan tahunya kan sebelum ini kan tahunya ekstra. Iya. Uh-uh. Ada ada demonya. Oh, Oke. Okay. Ada demo yang si Goyang Kincir ini uh-huh. bawa demo ke Naga bawa Suara. Demo. Oh. Bawa demo ke Naga Suara. Kira-kira bakal masuk nggak nih di Naga Suara gitu. Oh. Akhirnya alhamdulillahnya tuh langsung masuk sama Bapak. Oh. Gitu. Iya iya iya. Ya. Masuklah di Naga Suara. Sampai dari sekarang. Tahun, dari tahun. Dari tahun. Dari tahun. 2016. Oh. Waktu masuk Naga Suara. Nah sebelum gabung jadi dua TikTok ini perjuangan solonya gimana? Nyanyi di kafe-kafe atau seperti apa? Uh, du- waktu awal-awal itu di luar kota. Di luar kota. Di luar kota. Tapi belum belum sebanyak setelah kita jadi dua. Oh. Enggak. Masih kayak satu dua gitu. Itu di mana ya? Maksudnya acara hmm, panggung atau acara di acara Kofibar? event kalau nggak salah. Tapi oh. waktu itu di mana ya? Semarang. Semarang. Hmm. Acara apa gitu? Lupa aku. Oh oke okay, oke. Okay, itu okay. pertama kali sih. Iya 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 iya. Ya. Gitu. Oke okay, dua TikTok. Uh, boleh sedikit nggak sih kita uh, tahu gitu nyanyiin sedikit? 
lagunya yang boleh yang haus yang haus boleh. yang haus yang haus <laughs> yang haus yang haus yang haus, haus, haus. haus. oke okay. satu dua tiga kamu kemana yang sama siapa yang semalam aku cari kamu tapi nggak ketemu temu di mana kamu Ya, yang haus capek nyari kamu. Oke. Okay. <laughs> Oke. Okay. Kedepan mungkin masih ada karya yang lagi disiapin sama uh, dua TikTok ini nih. Uh, belum, belum ada, ada sih. Kita belum ada fokus yang, yang, yang haus yang haus iya. dulu. Oke, okay, siap. <laughs> iya. Dua TikTok terima kasih. Terima kasih. Sudah Sama -sama. Terima kasih wartawan. sudah mampir Terima kasih sudah diundang juga. Semoga lagu ini kembali melejit lagi, melejit lagi mengangkat nama kalian dan semoga perjuangan kalian di dunia musik si tidak sia-sia di balik semua masalah yang sedang dihadapi di pribadi kalian masing-masing. Terima kasih sobat WK sudah menyaksikan uh, obrolan kami. Sampai jumpa di narasu eh, sampai jumpa di perbincangan lain bersama bincang PW dengan narasumber yang lain dan si bye bye. Bye bye. Thank you Warta Kota. Thank you. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.